হ্যালো ভিয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি আপনারা সকলে খুব ভালো আছেন চলে এলাম নতুন আরেকটি রান্না নিয়ে আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব স্যালমন মাছের দো পেঁয়াজি সাধারণত এই মাছ দিয়ে আমরা গ্রিল বা স্টেক খেয়েছি এবং আমরা সকলেই জানি কতটা ইয়ামি এটা কিন্তু এই মাছ দিয়ে যদি দো পেঁয়াজি খাওয়া যায় সেটা যে আরও কতটা ইয়ামি হতে পারে তাই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব তাহলে চলুন শুরু করা যাক প্রথমে আমি মাছটাকে ম্যারিনেট করে নেব একটা পেস্টের মাধ্যমে আর সেই পেস্টের জন্য নিয়েছি আমি আদা রসুন গুঁড়ো লবণ হলুদ গুঁড়ো মরিচ গুঁড়ো জিরে গুঁড়ো এবং সামান্য পরিমাণ অনুযায়ী তেল এখন সবগুলো মশলাগুলোকে একসাথে মিশিয়ে নেব ভালো করে এখন এই মশলার পেস্টের মধ্যে পানি ঝরানো এই স্যালমন মাছের টুকরোগুলো দিয়ে খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব যখন এই পুরো মশলাটা এই মাছগুলোর সাথে ভালো করে মিশে যাবে তখন এই ম্যারিনেটেড করা মাছগুলোকে ম্যারিনেশনের জন্য রেখে দিতে হবে ফ্রিজের নর্মাল চেম্বারে অ্যাটলিস্ট এক ঘন্টার জন্য ফিরে আসছে এক ঘন্টা পরে চলে এলাম এক ঘন্টা পর যাই হোক একটি প্যানের মধ্যে তেল গরম করে এর মধ্যে এই ম্যারিনেটেড করা মাছগুলোকে ভালো করে ভেজে নেব এমনভাবে সবগুলো মাছ ভেজে নিতে হবে যেন মাছের মধ্যে যে জুসিনেস ভাবটা আছে সেটাও থাকে প্লাস যেন ক্রিসপিও না হয় যাই হোক আমার মাছগুলো এক পাশ হয়ে গেছে তো আমি এখন মাছগুলোকে উল্টে দিচ্ছি যখন ও পাশটাও ভালো করে হয়ে যাবে তখন এই মাছগুলোকে আমি তুলে নেব আমার বোথ সাইড হয়ে গেছে তো আমি এখন মাছগুলোকে তুলে নিচ্ছি মাছগুলো ওঠানোর পরে যে তেলটা অবশিষ্ট থাকবে সেই তেলটাকে আমি ছেঁকে নিয়েছি এবং সেই তেলের সাথে সামান্য পরিমাণ তেল যোগ করে এখন কুচুনো পেঁয়াজ এর মধ্যে দিয়ে পেঁয়াজগুলোকে খুব ভালো করে হালকা গোল্ডেন ব্রাউন করে ভেজে নেব এর মধ্যে আমি পরিমাণ অনুযায়ী লবণ এবং কাঁচা মরিচ দিয়ে দিয়েছি যখন পেঁয়াজের কালার হালকা সোনালি হয়ে আসবে তখন এর মধ্যে আমি পরিমাণ অনুযায়ী আদা রসুন পেস্ট দিয়ে এই পুরো পেঁয়াজের সাথে এই আদা রসুন পেস্টটাকে ভালো করে ভেজে নেব ততক্ষণ পর্যন্ত ভাজবো যত ততক্ষণ না পর্যন্ত এই আদা রসুনের গন্ধটা দূর না হয়ে যায় যাই হোক আমার আদা রসুনটা কষানো হয়ে গেছে এখন সামান্য পরিমাণ পানি যোগ করে এর মধ্যে গুঁড়ো মশলাগুলো দিয়ে দিব পানি দেওয়ার কারণ হচ্ছে যেন গুঁড়ো মশলাগুলো পুড়ে না যায় যাই হোক আমি এর মধ্যে পরিমাণ অনুযায়ী হলুদ গুঁড়ো মরিচ গুঁড়ো ধনে গুঁড়ো এবং জিরে গুঁড়ো দিয়ে সবগুলো মশলাগুলোকে একসাথে কষিয়ে নিব যখন পুরো মশলাটা একসাথে কষানো হয়ে যাবে অর্থাৎ তেলটা উপরে চলে আসবে তখন এই পর্যায়ে এসে আমি ভেজে রাখা মাছগুলো দিয়ে সটে করে নেব যখন সবগুলো মাছ মিশে যাবে এই পেঁয়াজের সাথে তখন এই মাছগুলোকে উল্টে দিতে হবে এই কাজগুলো করতে হবে খুবই আলতো হাতে যেন মাছগুলো ভেঙে না যায় মাছগুলো এই মশলার সাথে খুব ভালো করে কষে গেছে তো আমি এখন এই মশলার মধ্যে হালকা পরিমাণ অনুযায়ী পানি দিয়ে দিব যেন এই পুরো মশলার গ্রেভি তৈরি হয়ে যায় এই পুরো মাছ রান্নাটা করতে হবে মিডিয়াম টু লো হিটে রেখে যখন এই পর্যায়ে আসবে তখন চুলোরাজ একেবারে কমিয়ে দিতে হবে এখন হাফ চা চামচ পরিমাণ অনুযায়ী গরম মশলার গুঁড়ো দিয়ে আরও কিছুক্ষণ রান্না করব একদম লো হিটে রেখে মাছ রান্না অলমোস্ট শেষ হয়ে গেছে তো আমি এখন পরিমাণ অনুযায়ী ধনে পাতা কুচি দিয়ে নামিয়ে নিব কত সুন্দর যে স্মেল বেরিয়েছে যখন আপনি রান্না করবেন তখন নিজেই উপলব্ধি করতে পারবেন এখন আমি মাছগুলোকে সার্ভ করে দিচ্ছি দেখলেন তো কত সহজেই তৈরি হয়ে গেল স্যালমন মাছের দো পেঁয়াজি এই স্যালমন মাছের দো পেঁয়াজি আপনারা ট্রাই করতে পারেন গরম ভাত পোলাও কিংবা খিচুড়ির সাথে খেতে ভীষণ ভালো লাগবে যাই হোক আজ এ পর্যন্তই আপনারা সকলে খুব ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ